di sini ada connecting root dan salah satunya dalam kondisi patah kemudian ring pistonnya juga macet dan lengket terhadap pistonnya ini akibat dari buruknya sistem pelumasan pada kompresor ini ya seperti pada video sebelumnya pentingnya sebuah pelumasan kompresor hingga kita diwajibkan memasang oil pressure switch seperti ini dan untuk menghindari kerusakan yang fatal pastikan pengaman ini berfungsi dengan baik untuk cara pemasangannya bisa dilihat pada video sebelumnya dan nanti linknya juga akan saya tulis di deskripsi video ini ya pada video kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana merekondisi pompa oli yang sudah dianggap rusak bagaimana caranya Kita mulai di sini. Sudah ada sebuah pompa oli yang akan kita pelajari bagaimana cara menganalisa dan bagaimana cara merekondisi pompa ini. Ini adalah pompa oli kompresor yang saya tampilkan di awal video. Kompresor ini mengalami kegagalan pelumasan sehingga menyebabkan patahnya connecting root, kemudian liner juga tergores dalam, hampir keseluruhan liner ini. Baik, kita kembali lagi. Sekarang kita buka bagian atasnya. Ini adalah flank cover. Flank cover ini memiliki pegas yang berfungsi untuk menekan cover bearing agar mekanik selalu presisi sehingga pompa akan terhisap dengan baik pada bagian cover ini untuk kondisi yang bagus itu tidak boleh ada goresan atau alur apalagi goresan dalam ya biasanya goresan ini akibat oli yang kotor filter jebol atau gram-gram yang masuk ke sini sehingga merusak pompa oli ini lanjut ini adalah rumah gear atau biasa juga disebut rumah bintang di sini juga sama nggak boleh ada goresan kemudian gearnya atau bintangnya juga sama nggak boleh ada goresannya dan pada gambar ini untuk goresannya terlihat sudah dalam sekali ya kemudian as gearnya tidak boleh kocak atau oblak karena jika sudah kocak akan merusak mekanik pompa dan menggerus dinding-dinding rumah pompa ini yang terakhir rumah pompanya terlihat jelas goresannya dalam 
ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pompa itu tadi bagaimana menganalisa sebuah pompa oli kompresor dan kita lanjut ke session berikutnya di sini akan saya jelaskan satu persatu spek standarnya pertama untuk gear terhadap rumah gear harus rata dan sama ketebalannya selanjutnya rumah gear terhadap cover bearingnya untuk ukuran aslinya ada selisih ketebalan yang mana ketika rumah gear kita pasang pada covernya rumah gear harus lebih tinggi 0,5 mm daripada cover bearingnya itu untuk ukuran standarnya ya kemudian masih rumah gear terhadap cover rumah gear harus sepan dan presisi terhadap rumah covernya di sini nggak boleh ada kerenggangan jika sudah renggang akan mengakibatkan pompa tidak bekerja. Di sini saya berikan contoh. Untuk yang ini masih presisi dan bagus. Tidak ada kerenggangan. Kemudian contoh satunya. Di sini terlihat jelas ada kerenggangan yang sangat besar untuk sebuah pompa dan kondisi seperti ini tidak direkomendasikan untuk digunakan lagi itu tadi gambaran spesifikasi pompa oli kemudian kita lanjut ke cara merekondisinya kita mulai dari rumah pompanya pada bagian ini jika sudah terdapat goresan ini masih bisa diperbaiki dengan cara dibubut hingga permukaan menjadi halus semua. Usahakan jangan terlalu dalam atau asal rata saja ketika membubut permukaannya. Dan usahakan dinding pada bagian ini Jangan sampai kemakan dan tergores Jadi harus hati-hati Waktu proses pengerjaannya Berikutnya Kita ke cover bearingnya Untuk permukaan bagian ini juga sama Dibuat halus dan hilangkan semua goresan dan dinding lingkaran ini juga nggak boleh tergores atau kemakan pada saat membubut permukaannya setelah semuanya selesai pastikan beda tinggi koper seperti yang sudah saya sampaikan itu saja yang bisa saya share mengenai bagaimana merekondisi pompa oli semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua mohon dukungannya agar channel ini bisa terus berkembang dan terima kasih telah menonton video ini